সংযুক্ত আরব আমিরাতে হোটেলে উচ্চ বেতনে কাজ করা লোভ দেখিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে বিপুল সংখ্যক তরুণীকে দুবাই নিয়ে দেহ ব্যবসায় নিযুক্ত করার কাজে লিপ্ত একটি চক্রের হোতাকে গ্রেফতার করেছে সিআইডি রোববার বাংলাদেশ অপরাধ তদন্ত বিভাগের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সিআইডির অর্গানাইজড ক্রাইম ইউনিটের প্রধান ডিআইজি ইমতিয়াজ আহমেদ জানান দুবাইতে নারী পাচার চক্রের মূল হোতা আজম সহ দুই সহযোগীকে গ্রেফতার করা হয়েছে গত আট বছরে চক্রটি প্রায় এক বা জোরপূর্বক তাদেরকে দেহ ব্যবসায় বাধ্য করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দালালদের মাধ্যমে সহজ সরল কিশোরী ও যুবতীদের উচ্চ বেতনে আমিরাতের হোটেলে বা ডান্স ক্লাবে চাকুরির লোভ দেখিয়ে এবং ক্ষেত্র বিশেষে অগ্রিম টাকা দিয়ে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় এরপর মানসিক ও শারীরিকভাবে নির্যাতন চালিয়ে দেহ ব্যবসায় বাধ্য করা হয় এই চক্রের প্রধান আজম গোয়েন্দা পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছে যে দালালদের মাধ্যমে সে এ পর্যন্ত সহস্রাধিক তরুণীকে পাচার করেছে এ বিষয়ে সিআইডি বাদী হয়ে রাজধানীর লালবাগ থানা একটি মামলা করেছে কাতার ভিত্তিক গণমাধ্যম আল জাজিরায় সাক্ষাৎকার দেওয়ার অভিযোগে মালয়েশিয়ায় রায়হান কবির নামে এক বাংলাদেশির ভিসা বাতিল করেছে দেশটির অভিবাসন বিভাগ সম্প্রতি আল জাজিরায় প্রচারিত লকড আপ ইন মালয়েশিয়া লকডাউন শিরোনামে পঁচিশ মিনিটের প্রতিবেদন প্রচারিত হয় যাতে বলা হয় চলমান লকডাউনে মালয়েশিয়ায় অভিবাসীরা বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন এই প্রতিবেদনের সাক্ষাৎকার দেয় সাবেক ছাত্রলীগ কর্মী রায়হান কবির দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রী দাতু সের ইসমাইল সাবরি ইয়াকুব এই প্রতিবেদনকে নির্লজ্জ মিথ্যাচার দাবি করে মালয়েশিয়ার জনগণের কাছে আল জাজিরাকে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন দেশটির পুলিশ মহাপরিদর্শক তানুশ্রী আব্দুল হামিদ বদর জানান রায়হান কবিরের ভিসা বাতিল করা হয়েছে তাকে দেশে ফেরার আগে আত্মসমর্পণ করতে হবে রায়হানকে ধরিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে মালয়েশিয়ার টিভিতে তার ছবি সহ পরিচয় প্রকাশ করা হয়েছে বিষয়টি নিয়ে মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত বাংলাদেশিদের মাঝে উৎকণ্ঠা দেখা দেয় মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের হাই কমিশনার এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন উদ্বেগের কোনো কারণ নেই যাদের ভিসার মেয়াদ শেষ হচ্ছে তাদের ভিসা রিনিউ করা হবে এমনকি যারা ডিটেনশন ক্যাম্পে আছেন আবার যারা করোনার কারণে বাংলাদেশে আটকা পড়েছেন তারাও যেতে পারবেন হাই কমিশনার বলেছেন মালয়েশিয়া সরকারের সাথে বাংলাদেশের সার্বক্ষণিক যোগাযোগ আছে